பொச்செல்விகளும் நிறைய நிறைய இந்த மாதிரி ஞானிகளை உருவாக்குற ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சியில ஒரு ஒரு துளி கூட நிக்காம ரொம்ப தொடர்ந்து ஒரு மரத்தான் மாதிரி எந்த ஒரு சைட எந்த பார்வையும் இல்லாம அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய முன் உதாரணம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நாங்கள் ரொம்ப பொன்னியம் பண்ணிருக்கோம் பெரால் பார்ச்சுனேட் சோல்ஸ் இந்த கூட்டத்துல நாங்களும் வந்து இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றதுல இப்ப நான் வந்து சார் வந்து இப்ப நிறைய சொன்னாங்க நான் யாருன்றத பத்தி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாரும் அவங்க கிட்ட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணினாங்க நான் எப்படி இது உள்ள வந்தேன் ஆஹ் எனக்கு என்ன அனுபவங்கள் இதுல கிடைச்சிருக்குங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாவே நான் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கம்பம் அகாடமியில நான் உடல் சார்ந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் உள்ள வந்தேன் அப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி மனம் சார்ந்த விஷயத்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா ஒரு தேடல்ல இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது உடலும் அதுக்கு ஒரு தடையா இருந்திருக்குங்கிறது அது எனக்கு அது நிகழ்த்தப்பட்டிருந்தது அதுக்கப்புறமா போய் நம்ம அங்க போய் உட்கார்ந்து அந்த வகுப்பு அட்டன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அத கம்ப்ளீட்டா நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்றோம் பண்ணிட்டு ஒரு கட்டத்துல நான் வந்து உமர் சார் என்னோட எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் அவருங்க தான் அவங்க கிட்ட நான் கேக்குறேன் நீங்க உடலுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க மனதுக்கு நீங்க என்ன சார் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்ப அவர் சொன்னார் ஸ்ரீ பகவத்தையான் இருக்காரு அவரோட ஸ்பீச் எல்லாம் நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம யூடியூப்ல போய் கேட்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப புரியல வியாழக்கிழமை உமர் சார் சொல்றாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐயாவை பாக்குறோம் ஆஹ் ரவிச்சந்திர சார் வீட்டுல அங்க போய் என்னவோ சும்மா இரு சும்மா இருன்னு சொல்றாங்களே என்ன சொல்றாங்க என்ன சும்மா இருக்கணும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவே இல்லை ஆனந்த சார் நாங்க இருந்தாங்க அவங்க இப்ப இங்க இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் எல்லாம் அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்பர் நான் வந்து கேட்ட என்ன நீங்க அமைதியா கேளுங்க என்ன நடக்குது இந்த ப்ரொசீடிங் பாருங்க அப்படின்னாங்க பட் ஆனா எனக்கு இருப்பு கொள்ளவே இல்ல இல்ல நீங்க கான்செப்டா சொல்லாம நான் எப்படி சும்மா எப்படி பாக்குறது அப்படின்னப்ப அவர் அவரு அவரு ஆனந்த சார் எனக்கு ஒரு ஜிஸ்ட் கொடுத்தார் சும்மா இருக்கல்னா என்னன்னு ஒரு ஜஸ்ட் அது உள் வாங்கிட்டு உட்காந்து அந்த ப்ரொசீடிங் ஃபுல்லா கேட்டுட்டே இருந்த ஒரு ஸ்டேஜ் நான் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு முடிந்து அந்த செஷன் முடியும் போது நான் எனக்கு மனசுல பட்டது இதுதான் எனக்கானது இந்த அவ்வளவுதான் எண்ணி துணிக கருமம் அந்த இடத்துல நின்னுட்ட இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆனது நம்ம இவ்வளவு வருஷம் எதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம் மன ரீதியா பல கஷ்டங்கள் மன ரீதியானால உடல் ரீதியா உடல் ரீதியா வாழ்க்கை எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதுதான் இதுக்கான விடை நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அல்டிமேட் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு அந்த கன்விக்ஷனோட ஒரு பத்து புக்கு அங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த ஒரு வாரம் எங்க வீட்டுல யாருமே இல்ல காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் படிச்சுட்டு அதுல இருக்கிற கேள்விகளை எழுதி எழுதி வச்சு காலையில பத்து மணிக்கு ஐயா கிட்ட பேசுனேன் அடுத்த வீக்கெண்ட் அவர்த்த போகும்போது நல்ல ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு எனக்கு என்னன்னு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா நம்ம அப்ளிகேஷன் தான் அப்ளிகேஷன் பண்ண 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 தாட் அண்ட் திங்கிங் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறத கம்ப்ளீட்டா நம்ம அப்ளை பண்ண பண்ண நமக்கு வர்ற பிரச்சனைகளை பரவாயில்ல சார் பழைய எப்படியும் நம்ம போறோம் போகும்போது நம்மளை நல்ல ஷேப் பண்ணி கொண்டு வராங்க சார் எங்க சார் அது தாட்டு திங்கிங்க டக்கு டக்குன்னு ஓடிடுது அந்த தாட்டுக்கும் திங்கிங்கும் நடுவுல ஆத்தாடி ஓடியே போயிருச்சு அப்படி தாட்டுக்கும் திங்கிங்கும் மாறுதுங்கிறாங்க அந்த ஆரம்ப கட்டத்துல அப்படிதான் இருக்கும் பட் அதை கீப் ஆன் வாட்சிங் வாட்ச் பண்ற பண்ண 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 நம்மளுடைய போக்கஸ் அதுல இருக்க இருக்க அது ஒரு கட்டத்துல விடுபடும் கண்டிப்பா அந்த சத்தியம் நிகழும் எல்லாருக்கும் நிகழும் இவ்வளவு பேருக்கு நடந்திருக்குல்ல அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் நிகழும் இன்னைக்கு புதுசா வந்தவங்க இன்னைக்கு நிறைய கேள்விகள் கேட்டவர்கள் அவர்கள் நாங்களும் அப்படி எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் வந்தோம் அப்ப ஒரு இட ஒரு டைட்டில் நம்மளுடைய பங்கு என்னன்னா இந்த புரிதலை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதா நம்ம அந்த புரிதலை புரியறதுன்றதை விட அது திருப்பி திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்பப்ப தேவையோ இவங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இந்த கவுன்சிலிங் நானும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ப சரவணன் சார் நிறைய சொல்லுவார் யூ எனக்கு டக்கு டக்குன்னு அதுக்கு இது திங்கிங்கா மாறிடுது அப்படி அதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்க இருக்க அது அப்படியே அது விடுபடும் போது அந்த நான் ஒண்ணும் இல்லாம அதுவும் சேர்ந்து விடுபடுது அப்ப இப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சது இதுல இருந்து இது என்னுடைய ப்ராசஸ் நான் எப்படி உள்ள வந்தேன்றது ப்ராசஸ் அதுக்கு அடுத்து இந்த உடல் ரீதியா எனக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்து அதுல எப்படி மனம் வந்து அங்க என்ன தடையா இருக்குன்னா உடலுக்கும் மனம் தடையா இருக்கு 
உடல் ரீதியா நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்குமே இந்த மனம் தடையில்லாம நம்ம ஐயாவுடைய கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண பண்ண அந்த உடலுக்கான விஷயங்கள் தா அது வாட்டி வேகமா போயிட்டு இருக்கு மனதினுடைய குறுக்கீடு அங்க இல்லாததுனால அதனால என்ன ஆயிடுது கம்ப்ளீட்டா பாடியை பத்தி தரோ நாலேஜ் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வந்துருது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புறேன் இன்னைக்கு உலகத்தையும் ஒரு வார்த்தை இணைச்சிருக்கு அது ஒரு நல்ல ஆங்கிள்ல பார்க்கும்போது கொரோனான்ற ஒரு வார்த்தை ஆனா இந்த வார்த்தையை பார்த்து மன ரீதியாவும் உடல் ரீதியாவும் பயப்படாதவங்க ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு அங்கங்க இருக்கிறாங்க கம்பம் அகாடமியில படிச்சவங்களா இருக்கலாம் அல்லது பகவத் ஐயா கிட்ட ஞான புரிதல்ல வந்தவர்களா இருக்கலாம் அந்த அந்த நோயிங்கிறத விட அந்த நோயினால அதை நினைச்சு பயம் அந்த பயத்தை கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆகி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இருக்காங்க அதுல நாங்களும் ஒருத்தர் அப்படின்னும் போது இப்ப என்னென்னவோ நடந்துகிட்டு இருக்கு பட் நம்ம வாட்டுக்கு நம்ம வேலையை நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது தானா நடக்குது இந்த தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் மட்டும்தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இடமே அது ஒண்ணுதான் அதை மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது மனோலய நாசம் மனோலயம் எங்க எங்க மனோலயம் ஆகணுமா லயம் ஆகுது எங்க மனோலய நாசம் ஆகணுமோ அது எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கு இது நான் பண்ணினது இது ஒண்ணுதான் இதை மட்டும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது நம்மளுடைய ஒர்க்கர் இப்ப என்னக்கு என்ன கிடைச்சது இதுல ஐயா கிட்ட வந்து ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னென்ன மாற்றம் எனக்கு நடந்த மாற்றங்களை நான் புக்க எழுதுனோமோ அல்லது நான் சொல்லணும்னா நேரமே பத்தாது ஒரு கிரெயின் வச்சுதான் அந்த புக்கை தூக்கணும் டோட்டலா வந்து கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் என்னுடைய கேரக்டரே மாறி இருக்கு நான் வந்து ஆக்சுவலி கடைசி அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி ஐயா கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டேன் அதுல ஒரு கேள்வி நான் கேட்டேன் அது இன்னைக்கு பேசின ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்குங்கிறதுக்காக நான் இப்ப சொல்றேன் ஐயா கிட்ட சொன்னேன் ஐயா நான் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாரோடையும் நல்ல பிரியமா தான் இருக்கேன் அவங்க பண்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிலதெல்லாம் தப்பா பண்ணிடுறாங்க அதாவது புறத்துல பிராக்டிகல் வேர்ல்டுல அவங்க தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல நீங்க முதல்ல ஞான புரிதலுக்குள்ள நீங்க கம்ப்ளீட்டா வாங்க நீங்க உங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ளோக்குள்ள வரும்போது அந்த பிரவாகம் உள்ள உங்க மனம் வரும்போது நீங்க வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ல வெளிப்படுவீங்க அந்த நிலையில இருந்து நீங்க சொல்லும் போது அவங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க இது இன்னைக்கு நிச்சயமா நகழ்ந்து நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கு நான் எல்லாம் ஒரு அக்கு ஹில்லர் ஆவேன் நான் நினைச்சு கூட பார்த்ததே இல்லை நிச்சயமா இந்த இந்த கம்ப்ளீட் இது வந்து நான் படிச்சேன் நான் என்னோட உடம்ப பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சேன் பட் நான் ஒரு அக்கு ஹீலர் ஆகணும்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லை அது தானாதான் நிகழ்ந்தது அதுக்கப்புறம் அவ்வளவு பேர் வந்தாங்க அப்பயும் நான் நான் எனக்கு எனக்கு அது தெரியவே தெரியாது இப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் ஹிடனா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்திருக்கு ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய மெயின் கருவே இங்க வந்து தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் மட்டும்தான் அதை மட்டும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை நம்ம இது பண்ணிட்டு சம்டைம்ஸ் அந்த தாட்டையே நம்ம திங்கிங்கா மாத்தினாலும் அதையும் விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்மளுக்கு இவங்கள்ல அந்த ஒரு டீம் இருக்காங்க என்னை நிச்சயமா நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு டோட்டல் டிஃபரெண்ட் பர்சனாலிட்டியா மாறி இருக்கேன் எனக்குள்ள ஒரு ஐயா சொல்லுவாங்க ஒரு செல் கண்டைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாரு அப்பயே ஒரு ஒரு கண்டைன்மெண்ட் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு மனநிலை எதை பத்தியும் எந்த சூழல்லையும் முன்னாலே எல்லாம் என்ன சார் ஓடிடுதே என்னால விட முடியலையே விட முடியலையே எப்படி விட இப்ப பிடிக்க முடியல இப்ப எதுலையுமே நிக்க மாட்டேங்குது அதே டக் 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 டக்னு பிளாஷ் அவங்க சொல்ற அந்த ஒன் பை சிக்ஸ் செகண்ட் அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் பட் நம்ம பண்ண வேண்டியது நான் பண்ணினது என்னன்னா அதுல கவனம் வச்சுட்டு எந்த இடத்துல ஸ்டக்க பாருனோ அந்த இடத்துல தெளிவு பெரு அவங்கள்ட்ட போன் பண்ணி கேட்டு பண்ணிக்கிறது இப்ப என்ன எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா இப்ப நம்ம நம்மளால பேச முடியுது முன்னாலே எல்லாம் சாதாரணமா என்னால பேச முடியாது எனக்கு வித் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சைட் மியூசிக் ராக் மியூசிக்கோட தான் நான் பேசுவேன் இந்த சென்ஸ் என்னால கோபமா தான் பேச முடியும் அது க்ளோஸ் கிட்டன் கிங்ஸ் இவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எமோஷனல் ஒரு பேக்கேஜோட தான் நான் அவங்கள்ட்ட வந்து நான் வந்து அப்ரோச்சே பண்ணுவேன் இந்த எமோஷனல் பேக்கேஜ் வந்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆயிடுச்சு சோ நம்ம ஆட்டுக்கு பேசுறோம் அது அபரிதமான என்னால எக்ஸ்பிளைனே பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அப்படி ஒரு அபரிதமான ஒரு நிதானம் ஒரு மௌனம் அது அழகா நம்மளால டோட்டல் டேவே நம்ம அழகா கன்ஸ்ட்ரக்டிவா எடுத்துட்டு போக முடியுது அதுக்கு காரணம் இந்த தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் ஐயாவுடைய கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் தான் சோ அதுக்கு இவங்க இந்த டீம் நம்ம எங்களுக்கு ரொம்ப பபுல சாரோடைய டெய்லி அந்த ஒரு குட்டியா ஒரு இது மாதிரி ஒரு மேட்ச் பாக் மாதிரி வரும் அப்ப எல்லாம் இப்ப மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க பட் அது அவ்வளவு அழகா இந்த டீம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும்
அது பல டைமென்ஷன்ல நம்மள அப்படியே எடுத்து போகுது அப்படியே நம்ம வாட்டுக்கு வாழ்க்கையை வந்து அப்படி மிதக்குறோம் இன்னைக்கு காலையில கூட நான் ஜீவமணி சார் சொல்லுங்க சார் நான் எல்லாம் மிதக்குறேன் சார் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அது வாட்டு கூட்டிட்டு போகுது நமக்கு எந்த புறத்திலையுமே அது வாட்டு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல அழகான ஒரு டிராவல் இது வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு இந்த டீமே அதுக்காக எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னு போது எனக்கும் ஆசைதான் இது இதுதான் என்னால முடிஞ்சது என்னுடைய சூழல்ல இவ்வளவுதான் பண்ண முடியுது அப்கோர்ஸ் அவர் அந்த ராமானுஜர் மதில் மேல ஏறி நின்று சொல்லாதேன்னு சொன்னத சொல்லணும்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு எல்லாருக்கும் போய் கூவி கூவி சொல்லணும் போல இருக்கு ஏன் நீங்க கவலைப்படுறீங்க உலகம் முழுக்க உலகம் முழுக்க எல்லாருக்கும் இந்த கான்செப்ட் போய் சேரணும் மதம் ஏன்னா மனம்ங்கிறது எல்லாரும் இன்னைக்கு இருக்கிற காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நம்ம பண்ற அத்தனை விஷயமும் மனதையும் உடலையும் கெடுக்கிற விஷயத்த தெரியாமலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது இது வந்து இவ்வளவு ஈஸியா நம்மளுடைய கையில இருக்கிற ஒரு கைபேசிக்கு வந்துருது இத புதுசா பாக்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஆல்ரெடி இந்த இதுல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இது என்னுடைய இந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல பயனுள்ளதா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு நான் என்னுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்றேன்னு சொன்னேன் ஒன் மோர் திங் அல்டிமேட்டா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா உண்மையில என்னால வாழ முடியும் நான் ட்ரூத்த வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் நான் நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சது பட் இப்ப ரொம்ப ஈஸியா நல்லா ட்ரூத்துல ஆஹ் இருக்க முடியுது நல்ல அந்த அவங்க சொல்ற எல்லா விஷயமே தானா நடக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டிய மெயின் மேட்ரை மட்டும் மெயின் பாயிண்ட மட்டும் பிடிச்சிட்டு நம்ம போகும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டெப்பே நம்ம பல விஷயங்கள்ல நம்மள அழகா நம்மள எடுத்துட்டு போகுது ஆஹ் அது அதுக்கு மேல என்னென்ன எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது டோட்டல் டேல இருந்து டே டே இன் டே அவுட் வந்து நான் இல்ல நான் இப்படி எல்லாம் நான் இல்லவே இல்ல அதே மாதிரி தூக்கத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ரியலி பென்டாஸ்டிக் அப்படி நைட்டு படுக்க போறது தான் தெரியுது அப்படி அடுக்கடுக்கா இருக்கு காலையில மூன்றரை மணி நாலு மணிக்கெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா முடித்து வருது அப்படி அந்த டேயோட என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஒரு வைப்ரண்டா ஒரு டைனமிக்கா அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ அதனால இது என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த ஒரு ஐயாவுடைய கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சயின்டிபிக் ரொம்ப ரொம்ப சயின்டிபிக் இது சயின்டிபிக் மட்டும்தான் இதுல சயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அவ்வளவு அழகா மனதினுடைய சோர்ஸுக்கே நம்மள கொண்டு போகுது ஆஹா இப்படி எல்லாம் விஷயம் இருக்கா இப்ப நான் பதினாறுல நான் வந்தேன் இன்னைக்கு இருபதுல இருக்கேன் வேற ஒரு 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 மாசத்தை பொறுக்க அங்க ஒரு ரெனிவல் நடந்துட்டே இருக்கு அது வந்து நம்ம எதுவும் எதிர்பார்க்கல பட் நம்ம பண்றது வந்து அது ஒண்ணுதான் இப்ப பண்றதுக்கும் எதுவும் இல்லை அது ஒரு நிமிஷம் கூட நிக்க மாட்டேங்குது டக்கு 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 டக்குன்னு அது பாட்டு போகுது நல்ல நம்மளால கவனிக்க முடியுது நம்ம எப்படி இருந்தோம் அந்த நான் அவர் சொல்ற மாதிரி அந்த நான் அங்க நிக்கவே நிக்காது எந்த வேலை செய்யும் போது மட்டும்தான் அது இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது பாடு சும்மா இருக்கு அது அது வந்து இன்எக்ஸ்பிரஸிபிள் பியூட்டிஃபுல் ஹேட்ஸ் அப் டு திஸ் பகவத் மிஷன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் குட் நைட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் செல்வி ஓகே நான் வெயிட் பண்றேன் ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார்